ফার্স্ট আমাদের হচ্ছে ইনস্টল করতে হবে কি ইনস্টল প্যাকেজ মাইক্রোসফট ডট এসপি নেট ডট ওয়েব এপিআই ডট ও ডাটা মিসিং কী ছিল আমাদের ওয়েব এপিআই মিসিং ছিল এবার হচ্ছে আমাদের একটা ক্লাস নিতে হবে দেখেন তাহলে আমাদের এখন কি লাগবে এন্টিটি ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের কানেকশন স্ট্রিং দিতে হবে কানেকশন স্ট্রিংটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি সময় বাঁচানোর জন্য আমাদের ডাটা বেজের নামটা চেঞ্জ করতে হবে ट्रोलर প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার অ্যাসিনক্রোনাস প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট কন্টেক্সট আচ্ছা দেখেন আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে কিছু চেঞ্জ করতে হবে যেমন কোয়ারি বলের পরিবর্তে আমরা নেব নিব হচ্ছে অ্যানাবল কোয়ারি ঠিক আছে দিস ক্লাস ডিফাইন্স অ্যান অ্যাট্রিবিউট দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু অ্যান অ্যাকশন টু অ্যানাবল কোয়ারিং ইউজিং ও ডাটা কোয়ারি সিনট্যাক্স অ্যানাবল কোয়ারির মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কোয়ারি করতে পারবো ইউআরএল এ ঠিক আছে এইটা এইটা চেঞ্জ আচ্ছা এখানে আর কোনো চেঞ্জ নাই জাস্ট শুধু দুইটা চেঞ্জ করলাম অ্যানাবল কোয়ারি এবার হচ্ছে এখান থেকে এই দুইটা নেম স্পেস নিয়ে যাব কোথায় অ্যাপ্লিকেশন স্টার্টের ওয়েব এপিআই কনফিগে ঠিক আছে এখানে পেস্ট নেম স্পেস এবার হচ্ছে এখান থেকে এইটা এটা পেস্ট করবো কোথায় আমার এটা দরকার নাই 
এখানে আমাদের এটার নাম হচ্ছে প্রোডাক্টস আচ্ছা এবার এখানে দেখেন কনফিগারেশন ডট রাউটস ডট ম্যাপ ডাটা রাউট এটা আমরা ইউজ করব ম্যাপ ডাটা সার্ভিস রাউট ম্যাপ ডাটা সার্ভিস রাউট পাবে এটা আছে হচ্ছে আপনার ডট দিলে ম্যাপ ও ডাটা সার্ভিস রাউট ডট দিলে পায় না তাহলে আমাদের কি নিতে হবে বিল্ডার নাম আমরা কপি করবো ও ডাটা পর্যন্ত ডট এক্সটেনশনস ঠিক আছে এক্সটেনশনটা নিতে হবে এবং আচ্ছা এটাই অবস্থায় রাখি দেখি কোনো সমস্যা হয় কি না এটাকে আমরা নাল পাস করি আচ্ছা যা আছে আজ এটি সেভাবে দেখি এখন আমরা চেক করে দেখব ঠিক আছে কিনা এখানে আরেকটা চেঞ্জ আছে করতে হয় আমরা দেখি এটা না করে কাজ করে কিনা আচ্ছা তাহলে আমরা এখন চেক করবো কি হবে জাস্ট রান করব प्रथम राउटनेम जो गलो मडल বিল্ডার ডট গেট মডেল তাহলে এই বিল্ডার ডট গেট মডেল আমাদের এখানে আছে ঠিক আছে দেখেন এইটুকু এইটুকু সেম তাহলে এটা বাদ ঠিক আছে ও ডাটা রাউট রাউট প্রিফিক্স নাল डाटाबेस तैरी এখন আমাদেরকে হচ্ছে ক্লায়েন্ট নিতে হবে একটা দেখেন ফার্স্ট হচ্ছে আমরা একটা ক্লায়েন্ট নিব যে কোনো ক্লায়েন্ট নিতে পারি আমরা ধরেন একটা নতুন প্রজেক্ট নিচ্ছি এসপি ডট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন क्लायटेम 
পোড়াটা ক্লায়েন্ট দেখেন এটা কিন্তু আপনাদের পিসিতে এখন নাই এটা আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে একবার ইনস্টল করা হয়ে গেলে পরবর্তীতে ভিজুয়াল স্টুডিওতে সব সময় থাকবে এটা হচ্ছে একটা এক্সটেনশন এটা কিভাবে ইনস্টল করবেন টুলস তারপর হচ্ছে আপনার এখানে যে এক্সটেনশন অ্যান্ড আপডেটস ঠিক আছে সবার পিসিতে এক্সটেনশন অ্যান্ড আপডেট এখানে যান যে আপনি এখানে সার্চ দিবেন হচ্ছে ও ডাটা ক্লায়েন্ট ও ডাটা ক্লায়েন্ট কোড কোড দেখেন এটা আমার অফিসে তো অলরেডি ইনস্টল করা আছে এই কারণে এখন আর থেকে আমি ইনস্টল করব কিনা পরবর্তীতে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা একটা ক্লাস নিব সরি একটা ও ডাটা ক্লায়েন্ট নিব দেখেন অ্যাড নিউ ও ডাটা ক্লায়েন্ট আচ্ছা এখান থেকে নেই অ্যাড নিউ আইটেম মানে সে কিছু কোড জেনারেট করবে আমরা এটার নাম দিলাম হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্লায়েন্ট দেখেন এটা নেওয়ার সাথে সাথে একটা ইরো আসবে কারণ সে জানে না যে সে কোথার থেকে হোস্ট টা কোথায় আছে তাকে তো বলতে হবে যে হোস্ট কোথায় আছে না না ওইরকম কোন অপশন নাই তাহলে আমাদের হোস্ট হচ্ছে কি এইটা এই ইউআরএলটা দিতে হবে কোথায় এই যে দেখেন পাবলিক কনস্ট্যান্ট স্ট্রিং মেটা ডাটা ডকুমেন্ট ইউআরআই এর ভিতরে হচ্ছে আমাদের দিতে হবে ঠিক আছে কালকে কালকে এখানে আটকেছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা দেওয়ার পরে সেভ দেওয়ার সাথে সাথে ইরো চলে যাবে এবং যদি তাও না যায় তাই চলে যাবে তারপর অপশন আছে যে আপনার প্রোডাক্ট ক্লায়েন্ট ডট টিটি এর উপরে হচ্ছে কি রান কাস্টম টুল এটা দেওয়া আর সেভ দেওয়া একই কথা ঠিক আছে ওয়ার্নিং ওইটা অন্য ওয়ার্নিং ইডিএম এর একটা ওয়ার্নিং ইডিএম এক্স ওয়ার্নিং ওইটা কোনো সমস্যা করবে না আমাদের তাহলে আমাদের ক্লায়েন্ট তৈরি হয়ে গেছে এবার হচ্ছে আমাদের কাজ কি আমরা কি করলাম ক্লায়েন্ট থেকে এই টেক্সট ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ক্লায়েন্টের যাবতীয় কোড জেনারেট করলাম হোস্টের যাবতীয় কোড ক্লায়েন্টে জেনারেট করলাম যেমন মডেল প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জন্য কোড অপারেশন করতে যা যা ফাংশন লাগে সব ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট এন্ডে নিয়ে আসলাম এবার হচ্ছে আমাদের কাজ কি অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাড সার্ভিস রেফারেন্স এখান থেকে আমরা কি করব এখন আর ডিস না আগে দিলে সমস্যা নাই কিন্তু এখানে আপনি ডিসকভার দিলে পাবেন না 
এখানে আপনি ডিসকভার দিলে পাবেন না যেমন ডাব্লিউ সি এফ এ ডিসকভার দিলে চলে আসতো এখানে আপনাকে দিতে হবে কি এটা যেটা ওই যে কপি করা আছে সেটা ইউআরএলটা এই যে এই যে ঠিক আছে এবার হচ্ছে গো পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার এর ভিতর প্রোডাক্ট আছে তাহলে এটা আমরা कंटेनर क सब किस कर प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट चले आस क्लस प्रोडक्ट क्लस टी क्लैंटे तैरि कर प्रोडक्ट क्लस टी क्लैंटे तैरि कर हाँ जो हमारे सार्विस रेफारेंस एड कर लगे अपने प्रोडक्ट तैरिगे क्लायटे प्रोडक्ट नि प्रोडक्ट पी এখানে আমরা বলবো হচ্ছে কি ফার্স্টে নেম
আচ্ছা প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের কি ডাটাবেজে কি আছে প্রাইস আছে হচ্ছে ডেসিমাল তাহলে এটাকে কি করতে হবে আচ্ছা এবারে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করলাম এই পি তাহলে এই পিটাকে দিতে হবে কাকে এই প্রক্সির ভিতরে কি আছে একটা অ্যাড টু প্রোডাক্ট নামে একটা অবজেক্ট ফাংশন আছে প্রক্সির ভিতরে দেখেন প্রক্সি ডট অ্যাড টু প্রোডাক্টস ঠিক আছে কিন্তু আপনারা নর্মালি ফ্যামিলিয়ার হচ্ছে এরকম প্রক্সি ডট প্রোডাক্টস ডট অ্যাড তারপর হচ্ছে গিয়ে এর ভিতরে দিয়ে দেন হচ্ছে পি তাই না কিন্তু এইখানে হচ্ছে নিয়মটা একটু চেঞ্জ ডাব্লু সেফ ডাটা সার্ভিসও দেখছি এবং ও ডাটা সার্ভিসও এক এখানে আপনার প্রক্সির পরে সরাসরি আপনাকে দিতে হবে ফাংশনের নাম যে ফাংশন দিয়ে ইনচার্ট হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদেরকে দিতে হবে হচ্ছে ঠিক আছে এবার হচ্ছে কি দিব প্রক্সি ডট সেভ চেঞ্জেস এবার হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটাকে আমি গ্লোবালে নিয়ে যাব এখানে রাখবো না ঠিক আছে সবার পার্সিয়াল ক্লাসের নিচে এইখানে রাখবো এখানে রাখার পরে আপনার এখানে একটা ইউর আসবে বলবে যে আপনার এই কি বলে স্ট্যাটিক স্ট্রিং ওয়েব ফর্ম ইউআরআই এ ফিল ইনিশিয়ালাইজার ক্যান নট রেফারেন্স দ্য নন স্ট্যাটিক ফিল নন স্ট্যাটিক ফিল কখন এখানে রেফারেন্স করা যাবে না তাহলে এটা তো ফিল তাহলে এটা নন স্ট্যাটিক ফিল রেফারেন্স ইউর আসছে তার মানে কি করতে হবে স্ট্যাটিক এটা গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করার সুবিধাটা হচ্ছে যে আমাকে বারবার এখন আর কিচ্ছু করতে হবে না যেমন আমি লোডে লোড প্রোডাক্ট একটা ফাংশন লিখলাম তাহলে এই ফাংশনের ভিতরে এখন আমি নিব হচ্ছে কি প্রক্সি ডট প্রোডাক্টস ডট টু লিস্ট এবার হচ্ছে এটাকে জাস্ট এই লোড প্রোডাক্টটা ফর্ম লোডের সময়ও কল হবে আবার একটা প্রোডাক্ট ইনসার্ট হওয়ার পরেও কল হবে বাটন ক্লিক করলেও কল হবে ঠিক আছে যেন গ্রিডের সাথে সাথে ডাটাটা দেখা যায় তাহলে কাজ শেষ এবার আমরা চেক করে দেখি আচ্ছা আমরা তো ভুল করছি আমাদের হচ্ছে রান করতে হবে এখন কি আমাদের রান করতে হবে হচ্ছে এইটা তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে করতে হবে হচ্ছে মাল্টিপল স্টার্ট আপ করতে হবে প্রথমটা হবে হচ্ছে কি হোস্ট
কিছুই ব্যাপার আছে এখানে মাথায় রাখতে হবে কন্ট্রোলারের নামটা আমরা দেখছিলাম হচ্ছে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার হ্যাঁ না এখানে আপনার আমাদের যে টেবিলের নামটা সেই টেবিলের নাম নাম নামের সাথে মিল থাকতে হবে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার হবে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার সিঙ্গুলার ছিল এটা ডিলিট করে প্লুরাল করে তৈরি করলাম হয়ে গেছে যাক এটা কিসের ক্লাসের নামের সাথে সেম হওয়া যাবে না মোট কথা টেবিলের নাম হইতে হবে মোট কথা এই নামটা হইতে হবে এর এরপরে এর এর এরপরে তারপরে কন্ট্রোলার আগে ছিল হচ্ছে শুধু প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার এখন ঠিক আছে এখন আমাদের তাহলে যেহেতু হোস্ট না এপিআই কনফিগে কোনো কিছু চেঞ্জ নাই ওটা যা ছিল তাই এপিআই কনফিগে কোনো চেঞ্জ নাই এখানে তো প্রোডাক্টস প্রোডাক্টসই আছে এখানে কোনো চেঞ্জ করা হয় নাই এখানে ঠিকই আছে শুধুমাত্র জাস্ট এটা ডিলিট করে রিক্রিয়েট করা হয়েছে ঠিক আছে প্রোডাক্টস কন্ট্রোলার এবার হচ্ছে আমাদের যেহেতু হোস্ট হ্যাঁ হোস্ট চেঞ্জ হয়েছে এই কারণে আমাদের ক্লায়েন্টের সার্ভিস রেফারেন্সকে আপডেট করতে হবে আচ্ছা আপডেট সার্ভিস রেফারেন্স কোথায় আপডেট সার্ভিস রেফারেন্স সার্ভিস রেফারেন্স আপডেট হয়ে গেছে এবার হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্ট থেকে ওই পেজটাকে আমরা দেখি একটা বিল দেই কোনো ইরন নাই এবার রান করে দেখি কি হয় এখান থেকে আমরা ভিউ ইন ব্রাউজার দেখেন এবার আসছে কোনো সমস্যা হয় নাই ফার্স্ট টাইমে কোনো ডাটা নাই দেখে আসে নাই দাম বেশি দেই ঠিক আছে দেখেন কি ধাম দাম এড হইতেছে এটা অনেক ফাস্ট পুট আর প্যাচ প্যাচ আমরা ইউজ করলাম হচ্ছে Web API 2 with Odata 4 service. Shop to the high speed and shop to the latest. Web API 2 with Odata service. And then host to you go see. Among entity framework, you see. When a shop to the latest technology, the other is a shop we can apply for a high speed. मान <laughs> হ্যাঁ অবশ্যই যদি আপনি এখানে আরো আরো যদি কন্ট্রোলার নেই তা তো নিতেই হবে একটা প্রজেক্টের জন্য তখন আমাদের এখানে ই বাড়বে এই যে এই কনফিগারেশনে এপিআই কনফিগারেশনে আপনার এই এটির সেট বাড়তে থাকবে নাম এলে দিতে হবে হচ্ছে এই ইসের সাথে এইটার সাথে এটা কোনটা এটা হচ্ছে আপনার এই যে এটা এটা মানে এখন পর্যন্ত ফাইন্ডিং আমার আমি এটা লজিক্যাল মনে হয় না তবে এটা করাতে ফল সলভ হয়েছে
আচ্ছা দেখেন ফার্স্টে কি করতে হবে সবার প্রথমে দেখেন আবার বলতেছি আপনারা আজকে বাসায় করবেন এটা কারণ এটাতে প্রজেক্ট করতে হবে ঠিক আছে বলি কেউ তো শুনেন না প্রথমে হচ্ছে একটা প্রজেক্ট ইভেন ওয়েব এপিআই এমটি প্রজেক্ট তারপরে ফার্স্ট কাজই হবে হচ্ছে আপনি কি ইনস্টল করবেন আপনি ইনস্টল করবেন হচ্ছে sp.net web api dot o data এটার জন্য কিন্তু আজকে 2 ঘন্টা গেছে প্রথমে করেছিলাম কি microsoft dot data dot o data তারপরে করলাম microsoft dot sp dot net dot o data মানে microsoft এরই ভার্সনের শেষ নাই ঠিক আছে তারপরে বুঝলাম যে না এটা হচ্ছে sp net web api o data এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা নাম্বার ওয়ান ইনস্টল করার পরে হচ্ছে আপনি একটা মডেলে একটা ক্লাস নেবেন একটা কন্টেক্স নেবেন তারপরে কনফিগারেশনে কানেকশন স্ট্রিং দিবেন তারপর হচ্ছে কি তার আগেই আপনাকে এখানে আটকে দিবে আপনাকে কি করতে হবে এটার জন্য এনটিটি ফ্রেমওয়ার্ক দিতে হবে এনটিটি ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করবেন আপ টু ডেট সিক্স কোনো সমস্যা নাই এটা নেওয়ার পরে হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা কন্ট্রোলার নিতে হবে কন্ট্রোলার হবে হচ্ছে কি কন্ট্রোলার কন্ট্রোলারটা হবে হচ্ছে আপনার সবার লাস্টের কন্ট্রোলার যেটা ঠিক আছে এওএপিআই টু ও ডাটা কন্ট্রোলার উইথ ক্রুড অ্যাকশনস টু ক্রিয়েট রিড আপডেট এন্ট্রি ফ্রেমওয়ার্ক ডাটা কনটেক্সট ঠিক আছে এটা আপনারা নেবেন নেওয়ার পরে হচ্ছে ভিতরে কিছু চেঞ্জ করতে হবে এটা দেওয়ার সুবিধাটা কি এনাবল কুয়ারি এটা দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে যে এখন আপনি কুয়ারি করতে পারবেন ঠিক আছে যেমন যেমন ধরেন আমাদের এখানে যদি দুই নাম্বার প্রোডাক্টকে খুঁজতে চাই তাহলে আমরা জানি কি করতে হয় প্রথমে দিব হচ্ছে কি প্রোডাক্টস প্রোডাক্ট দিয়ে এন্টার দিলাম সব প্রোডাক্ট আসবে এখন আচ্ছা ইউআরএলটা হবে হচ্ছে এইটা সরি এইটা এইটার সাথে হবে হচ্ছে ওটা তো হচ্ছে ক্লায়েন্টের ইউআরএল দেখেন এটার হচ্ছে কত থ্রি টু সিক্স ফোর আর এটা কত থ্রি থ্রি ওয়ান সেভেন ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার দুটো তো ভিন্ন প্রোডাক্টস এন্টার দিব আর দেখেন সমস্ত প্রোডাক্ট এখানে আছে এবার যদি আমি চাই যে নির্দিষ্ট একটা প্রোডাক্টকে নিব তাহলে কী দিতে হবে ডল এ প্রশ্নবাদক তারপরে ফিল্টার ইকুয়াল নাকি ফিল্টার আইডি ইকুয়াল এই তো মনে থাকে না আইডি ইকুয়াল টু হুম আমরা এর জন্য এর জন্য দেখেন একটা এখানে ই করে রাখছি আমি সেটা হচ্ছে বুকমার্ক যেমন হচ্ছে কি ফিল্টার আচ্ছা শুধু সিলেক্ট নেম সিলেক্ট নেমটা দিয়ে দেখি প্রশ্ন মতো একটা বেশি হয়েছে সিলেক্ট নেম এই যে শুধুমাত্র নেম সিলেক্ট হয়েছে ঠিক আছে এইগুলো করতে পারতেছে কোয়ারেবল ওইটার জন্য তাহলে আমরা একটু কনফার্ম হওয়ার জন্য একটা জিনিস চেক করতে পারি এটাকে করে দিতে পারি হচ্ছে কি
যাই হোক কোনো ওয়ার্নিং আছে দেখি কনফিগ রাউটস ম্যাপ ও ডাটা রাউট কিন্তু আমাদের নিতে হবে ম্যাপ ও ডাটা সার্ভিস রাউট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ও ডাটা ও ডাটা পরিবর্তে আমরা নিব হচ্ছে প্রথমে রাউট নেম যেটা হবে হচ্ছে ও ডাটা রাউট রাউট প্রিফিক্স নাল মডেল হচ্ছে বিল্ডার গেট ইডিএম এটা হচ্ছে এখানে থাকে এটা এখানে থাকে শুধু প্রথমটা মাসখানে এটা হচ্ছে নাল এটা রাউট প্রিফিক্স প্রথমটা হচ্ছে রাউট নেম নেম আর প্রিফিক্স মনে রাখতে হবে যেমন এরকমটাই বুঝতে পারছেন না সবাই 